爸妈，有一件事我想跟你们讲。爸妈，最近我身上发生了一件有一点奇怪的事情。我最近就是身体开始有一些变化。嗨，爸妈，那个好久不见了，很久没回家了。要用什么方法告诉我的爸妈，我的另一半，还有我的猫？我决定要出柜了。访谈 ，Take One， 要从哪边开始聊？嗯，其实我就是一个摄影师，专门在拍广告啊、拍 MV、拍纪录片的摄影师。二零一六年开始，从二零一六年开始，然后我认识了阿海。那个时候，阿海他来找我说，想要拍一部纪录片，他说是关于一个萨满的纪录片，然后他还丢了一本叫做《萨满之路》的书给我。叫我回去看，然后跟我推荐了很多关于神秘学啊、宇宙啊、人生在世就是要来体验啊，一些就是完全听不懂爱讲什么东西。总之呢，他就说他要拍这个纪录片，然后找我做他的摄影师，然后拍完之后这部片后来就叫做《看不见的台湾》。这部片里面有相当多的神明，应该是说很多的通灵人在里面协助我们去跟神明沟通。然后这部片后来拍着拍着，从原本要拍一个萨满老师，不小心到后来就变成了在处理关于郑成功他在三百五十年前啊来到台湾那个民政时期，来的时候他当然有跟呃荷兰人有战争，然后跟当地的希拉雅族就是当地的原住民有战争，然后那个时候有很多烧杀掳掠啊，很多的伤害啊，很多的纠葛。所以郑成功的灵魂也就来到了东林人身上，然后跟我们说他想要为三百五十年前他来台湾的时候的战争做和解。唉，我永久灌溉，条件开呀！我家己的保障，离开母囝，离开爸母，来这个所在来去嘈杂着人的查某，我嘛真艰苦。因公叫官开眼，总叫我。将官来吃都唔捌看到钱，那对人的金钱去贪了，我嘛真艰苦。阿宝老师平常是九皇子的传讯人，但当时郑成功也借由他来传递讯息给我们。但因为是讲天语，这时候就会需要有人能够翻译。冠玉老师，他后来就成为我们跟通灵人之间很重要的桥梁。该行就行，该跑险就跑险，该和平就和平。天公该要，天公该要，有主公该要。哎、欸，那个国庆爷在这里，请请大家为他做见证。天公叫我喊天公该要。今年古历的七月，爱把这个三工的破坏的工作，爱做好好势。我要，我要，我要，我要，我要，我要，国庆该要，要要。足欢喜的，安尼我来。到乌吉街倒来，圣愿搁再来，像菩萨讲，成愿再来，我会当离一点。基本上你看到画面就是一堆阿丧啊，就是一堆欧巴桑，然后就乱乱乱讲一些就是你也看不懂的天语。我弟弟的，我又又又开，我又开，我又开，我又又又又又又，就这些跳脸实在太神奇了，它真的就像是一个收音机。你转开这一频道，郑成功频道；这个频道，妈祖频道；然后转开这个频道，它可能是九皇子频道、城隍爷频道、关公频道、哦，祖灵频道，就是他们可以去切换。然后有很多的，你说神明也好，或是能量底也好，就可以到他们身上来，然后透过他们来跟我们其他人沟通。开
，我们后来顺利联络上了为希拉雅族祖灵阿丽族传讯的阿尼秋燕，举行了祖灵见面会。美玲老师则是妈祖的传讯人，时常在关键时刻提点我们重要的事。从我们的剧组第一天踩在这一块土地到现在，为的就是要避免台湾走向十七世纪重蹈覆辙的道路。你如果在拍纪录片的话，你可以先打电话。呃，跟摄影师一起去看一下场地，然后觉得受访者他们家哪一个地方好，然后你可以，好，我帮你别麦克风，好，坐下来哈。那等一下我们就在这边聊这件事情，对。但神明上原本都不在嘛，啊，你可以聊的就是那个通灵的，然后他就会说，哦，好好好，到时候来我家拍，没问题，没问题，没问题，好好好好，等下在那边坐着拍好吗？可以，可以，可以，可以，好好好，呃，一起下的时候他就往另外一边走，所以你根本就没有办法跟这些人商量，然后你可能灯都架在那一边，但是他们就往那边走，你就只能追过去。所以永远都在一个很很激动的状态。我原本在我还没有清零现场的时候，其实我也很难去验证说他们是真的还是假的，反而是经历了那两年的拍摄之后，对于看不到的东西有一个很全新的世界观。可是这个世界观，我觉得那又不是落入任何一个宗教里面的世界观，好像打开了一个门，可是你越来越混淆，然后你想要进去看，你不晓得里面到底有什么，你只知道里面有很多东西。嗯，两岛之祥，今天休假，今天结束，今天休假。没有做不到，只有做不完。啊、<笑>去年我们杀青的时候是一七年的十二月吧，然后阿海导演他就突然打电话给我说：“欸、其实我有一部新的纪录片，然后我想要再拍，你还想要再探索，就是看不见的这些世界吗、呃？”然后我想要拍的其实是。一对灵魂姐妹花，我要找你当导演。我说哈，我说那个时候也很奇怪，就觉得哦，好，没问题，可以，没问题，我可以这样子，就是有一种很莫名其妙的自信，所以我就答应他了。在刚接下导演的工作，就是要拍摄灵魂姐妹花的工作之后，我们原本要去做一个访谈，结果车子开着开着要准备上那个永和的中正桥之前，突然就爆胎了。所以我就迟到了。我那个轮胎抱得很很奇怪，它有一点像是那种手刀直接劈下去，所以它是一片从旁边整个开了，就像西瓜被剖开一样。赶快弄完之后，我就花了一万多块钱换了轮胎，然后包括道路救援的的费用，花了一万多块以后，我就赶到。访谈的现场就发现，阿宝老师那个时候突然间就开始咳嗽。阿宝，进来，伊个起来变这。喂喂喂，你我是中正桥下的员工啊！我今天又搭了。我今天看不见的。哎，我今天又够用，我够忙，我够用，我挂月多。哎，你有发光，我就看到你有发光，所以我就去把你弄给你爆这个话难翻，我没有，我没有抓你交替，我没有要你的命哎。而且你看，你那个轮胎如果在高速公路上面出事怎么办？要去哪一个救啊？我有个滑动的嘛，你没有求什么，一个祝福包就好了，好不好？
铁棍麻叶哦，锅棍麻又不流，麻叶。因为你要当导演了哈，你只要过了我这一关，你再来的，呃，在工作跟别的路都顺开来，不然你会就是很光明，可是就好像苍蝇碰到。很明亮的玻璃，前途一片光明，没有出路，就还在那里摇来望去。我给我我我,我,我们大家投资他一起帮你，好不好？白天都有我。有啦，我讲我认为，我讲我认为吗？我给我我都我来啊！大宝不听他，我遵守。大宝一直没听。白天都我，又我又我又我又我又我，因为。你妈妈很爱你，你妈妈去佛堂修行的时候都一直祝福你。姑姑，我念度我哟。我就想说，啊，那这样子就可以用度我来当福报啊。我妈妈在我妈讲到这边的时候是吓一跳，就觉得你怎么会知道？然后我不太能够做什么反应，就只能在旁边傻笑。借由佛法的力量，你要用佛法来度。现在都答应了，他就拽起来，扭起来了，他就说。我给你一个机会，让你大发。好了好了好了，发发发就靠你了，要把轮胎的钱补回来哦。但总之，他要的也没有很多，他只是希望可以用关老师的方法，萨满的方法做一个祝福包给他，然后协助他能够被超度，飞到另外一个地方去。那个那个林跟你的缘分已经正是时候了，所以才能够这样擦枪走火。那既然能够进来，他就会出名。他这个只是一个开头，后面的功名利禄还有很多的福分会一直涌进来。所以这个时候真的就是要对别人照顾自己。他说：“一旦这个人生要大放异彩的时候，他之前真的是就是会这种福报一直在。”踹你到底你够不够格掉的？你已经是不是要到的那个点了？能不能活着去享用的福分了？我开车，我最近我。最近也是。我刚刚这一看不见的台湾完成之后，我们办了几场试音会。无论是汉人还是原住民，大家看了电影以后都很开心。或许这也是某一种程度上的和解。在办完台北跟台南的试音会之后，我们整个剧组就有到一些庙里面去向神明禀报说片子结束了，准备要上映了，完成了。然后我们就去了台南的开机玉皇宫。然后永华宫，陈永华是郑成功的大参军。这里，那个永华宫用印哈。那永华宫一楼其实是供奉着广泽尊王，广泽尊王也突然有来传一段讯息，透过美林。所以在日后那个呃，还会有一些国外的信众，这将会是一个。呃，大团圆啦，把这个东亚地区圈起来。那非常感谢，然后你们这个团队在这个呃天界已经受到非常大的肯定，而且有得到这个谕旨，所以以后我们做事情是名正言顺的，没有什么麻烦。他说：“哎呀，感很高兴可以结交你这个好朋友。所以你可以拍一张我的照片，把我记起来。”还有到延平郡王祠，我们就是看不见的台湾的纪录片的团队啊，今天特来向你敬拜，所有的任务都已经完成了。三餐香，里程。大家都累瘫了，就觉得准备要上映，太棒了，这一切就要开始了。我隔天突然手就超痛，那是一种很奇妙的胀痛，我完全没有办法弯的痛。我在家里，例如说洗碗啊，或者是扫地啊，做吸尘器啊。
比如说我的手只能维持直的，只要一弯就有痛，一弯就有痛。傍晚一到了冠老师的工作室的时候，一进去，然后冠老师就跟我说：“啊，那个你里面有讯息，我们来拿纸拿笔。”啊，我说：“讯息？”我那时候其实觉得莫莫名其妙，就是怎么可能就是有讯息关我什么事情啊？结果他说：“没关系，你就坐下来写，来写。”然后我就哦，然后我就坐下来就把纸拿出来，他们就递了一支红笔给我，然后我也就哎、欸，就开始写起来了。在房间开天幕。有好强、哦！不要不要断哈，继续哈，继续写，不能断。然后还蛮顺手的，一连就写了三页的看不懂的字，像鬼画符一样，完全看不懂。好，手动动看，手动动看。哎、欸，为什么我想写就说？想写就说。來來來原来是广泽尊王给我们一个讯息。他就讲说，在庙里面看到我，然后我的头上发光。哎、欸，赶快来看一下，看一下。吾广泽尊王是也，日卓，见大宝，为优秀之专业人才，顶轮，散发出大师的光芒。经一系列的特殊系缚与神之手，嗨。与神相逢之少女系列，宝仪应该有算少女吧？对，少少二十岁应该有。老师有在帮我挑。把去男友。你虽然像你样子都出来了，你怎么知道？小老大今天也变变了。少女是谁？亡魂该怎么办？哦，如果是遇到亡魂的话，亡魂也有很多种啊，有可能是你亲近的人，或者是真的是你完全不认识的人。通常会来找到你的话，意思就是是需要请求你帮助的亡魂，就表示你跟他的频率是有相应的。一般人。其实不太需要担心这件事情，为什么呢？因为一般的麻瓜就很像，你可以想象，一个国中生走在路上不会去烦恼，会不会有人来推销他买冰室或是买房子？因为如果当你没有这个能力可以来做这件事情的时候，销售员也不会来问你，对吧？所以呢，一旦如果真的有亡魂能够找到你的话，那就表示你是有能力可以去处理这件事情的。这个能力或许不是你本人，有可能是你可以找到相应的管道。所以，所以，所以，所以，大家不用担心这件事情。